Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Au 1er septembre, c'est-à-dire demain, eh bien, le système de tarification est mis en place pour le stationnement des deux roues dans la ville de Paris. Il existera donc plusieurs tarifs en fonction, euh, en fonction du lieu et du type d'activité du motard, hein, que ce soit une activité sédentaire, une activité mobile, etc. Mais une chose est sûre, c'est que seules les deux roues désormais électriques continueront à bénéficier d'un stationnement gratuit dans Paris. Les motards en colère sont plus que jamais en colère et nous sommes, nous, en lien en direct avec Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la Fédération française des motards en colère à, à Paris, Jean-Marc Bellotti. Alors, euh, comment vous, vous connaissiez de toute façon hein, cette volonté de la mairie de Paris et qui avait déjà été mise depuis un petit moment de, de faire payer les motards Comment vous réagissez aujourd'hui la veille de ce, de ce stationnement payant alors oui, bien évidemment, on découvre pas, hein, puisque ça fait sept ans hein, quand même euh, que cette mesure, euh, euh, enfin que les écologistes, les écologistes, les écologistes pardon, veulent appliquer cette mesure, et ça fait sept ans qu'on se bat contre. Euh, alors nous, bien évidemment, euh, on, 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 le, on, on le voit assez mal, hein, parce que euh, on trouve que c'est une mesure totalement euh, discriminatoire, euh, parce qu'en réalité, la mairie de Paris ne veut pas comprendre qu'un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture. Euh, on apporte une vraie mobilité, euh, une vraie solution en termes de mobilité, puisqu'on nous parle aujourd'hui beaucoup de mobilité. Oui. Et puis surtout, euh, au niveau social, ça nous gêne beaucoup, euh, parce que bien évidemment, toutes les politiques qui sont engagées par rapport à Paris, euh, eh bien, euh, c'est surtout les banlieusards qui en pâtissent. Bien sûr. Puisque mmh. faire du vélo, c'est très bien quand on n'habite pas très loin, quand on habite dans Paris ou même en, voire en petite couronne, mmh. quand on fait 5-10 km pour aller travailler, ça va. Mais les gens qui viennent de 40 ou 50 km, qui sont parfois dans des banlieues enclavées, eh ben, ils ont des vraies difficultés. Et euh, il faut savoir aussi que un deux roues motorisé, c'est pas un véhicule en plus de la circulation. Ce sont à 80% des automobilistes qui se sont reportés sur le deux roues motorisé, bien souvent des scooters, pour pouvoir avoir plus de mobilité. Et oui. Voilà. Est-ce donc... que ça, vous l'avez remarqué notamment, euh, est-ce qu'on peut dire que les embouteillages euh, d'Hidalgo, si on peut les nommer comme ça, qui, qui ont été créés avec euh, toutes ces fermetures de, de voies rapides, etc., oui. est-ce que vous, vous l'avez senti, vous, clairement, dans, le, dans la population des, des motards Est-ce qu'il y a eu alors, beaucoup de reports de voitures oui, aux motos oui, oui, pour alors, échapper alors, alors, à ces... Je n'ai pas, pas besoin de le sentir, il faut juste sortir et regarder. Vous voyez mmh. En fait, en réalité, on voit que dans Paris, il y a plus ou moins 80% de scooters qui circulent et 20% de motos. Donc c'est bien euh, du report sur du transport euh, euh, utilitaire. Vous voyez, ce n'est mmh. pas du plaisir. Parce que franchement, ce n'est pas un plaisir de rouler avec un scooter euh, pour venir travailler dans Paris quand euh, souvent il pleut. Ce mmh. voilà. mmh. c'est pas, pas un plaisir. C'est vraiment une recherche de mobilité et d'efficacité. Mmh. Vous voyez, moi, je roule à deux roues motorisées. Bon, je ne fais pas de scooter, je, je suis motard, je fais de la moto. Mmh. Mais par exemple, dans mon travail, je fais beaucoup plus de choses, beaucoup plus de rendez-vous avec euh, ma, grâce à ma moto euh, qu'avec une voiture ou voire un vélo. Parce que si je suis dans Paris, par exemple, bon, je vais faire deux trois rendez-vous dans Paris. Si tout de suite après je dois me, me je dois aller en banlieue, en banlieue lointaine pour continuer mes rendez-vous, eh ben je garde mon véhicule et j'y vais. Et je, je suis très très fluide, vous voyez. Mmh. Et donc avec un vélo, je peux pas le faire. Alors, il va falloir que je pose mon vélo, que j'aille prendre un métro ou un RER, je ne sais quoi. Mais de toute bon. façon, oui, c'est ça. Le, le vélo, euh, quand, quand on habite en, en banlieue un petit peu plus lointaine, euh, ou alors on met ah le ben vélo dans le, dans le RER, mais ce, ce n'est pas prévu pour. Enfin, tout, tout est compliqué. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et, 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 et le problème, c'est que euh, les écologistes ne veulent pas reconnaître la mobilité du deux motorisé. Mmh. Ils disent que comme on a un moteur thermique, euh, eh bien, on, on doit payer comme les automobilistes. Alors, euh, on, on peut entendre hein, cet argument, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, ils disent bah, « les voitures payent, pourquoi pas les, 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 les motards hein, ?» Ou « pourquoi pas les, les deux motorisés ?» Or, euh, encore une fois, le deux motorisé apporte une fluidité. Et, et donc, pourquoi bah, Parce qu'on voit souvent que les gens qui viennent travailler dans, dans Paris ou même dans les grandes villes avec euh, une voiture... Eh bien, bon, on stigmatise pas les automobilistes, hein, il faut stigmatiser aussi les pauvres. Hein, mais ils viennent travailler avec une voiture seule dans la voiture, qui fait entre 4 et 6 places euh, et 2 tonnes. Mmh. Nous, euh, on, on est, euh, euh, comment dire, on est sur un véhicule qui est, qui est très réduit, euh, qui a deux places, donc on occupe 50% de l'espace mmh. intérieur. Mmh. En plus de ça, on optimise l'espace extérieur, puisque dans la place d'une voiture, on y met entre 3 et 4 d'euros motorisés. Vous voyez Donc, euh, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, à même distance, un deux roues motorisées va rouler beaucoup moins longtemps. Donc écologiquement, c'est important. 
Oui, oui. C'est intéressant. C'est sûr, après il y a une question pays. aussi de, de mise en danger presque du, 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 du motard par rapport à, à la voiture, puisque le, le motard, surtout dans des circulations denses comme, comme celle de, de Paris, euh, est quand même plus en danger qu'une qu qu oui, personne en voiture. Alors on fait partie des ce qu'on appelle les usagers fragiles, bien évidemment, mmh. tout comme les vélos, tout comme les piétons. Mmh. Mmh. Alors euh, bon, mmh. chacun à son niveau, bien évidemment. Mmh. Mais voilà, on, nous on a exactement les mêmes problématiques que, que, que les vélos. Hein. C'est-à-dire qu'un euh, accident entre une voiture et une moto, en général, c'est le motard qui part au cimetière ou à l'hôpital. Hein. Mmh. Donc, euh, mais voilà, après, c'est voilà, on assume cette, euh, oui. cet état de fait. Euh, mais euh, je veux dire que euh, la mairie de Paris euh, nous accuse de tous les maux, le bruit, l'écologie, etc. Alors, l'écologie, il faut savoir que le chiffre, c'est nous, le deux-roues motorisé, ça représente 2% du parc roulant en France, 2% oui. du parc roulant, donc c'est pas grand chose, et surtout, c'est 0,5% des émissions polluantes. Vous voyez Mmh. Donc euh, voilà, et quand on nuit en sonore, on nuit, faites du bruit. Ben non, c'est pas. Enfin, il y a certains qui font du bruit avec leurs vé véhicules. Malheureusement, c'est cela qu'on entend. Mais la plupart des gens qui ont un drone motorisé euh, respectent le, le, les normes et ne trafiquent pas leurs colis chapeaux. Mmh. Et puis, ben, s'ils veulent mettre en place des verbalisations et des contrôles euh, pour les gens qui font du bruit, ben nous, n'a jamais été contre. Bien sûr. Mais on ne peut pas faire payer toute une communauté pour une minorité qui n'est pas correcte. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Et, euh, encore une question. Euh, donc, concernant les, les négociations que vous, les échanges euh, que vous avez pu avoir avec la mairie de Paris depuis le début, puisque comme vous le dites, hein, c'est un, un, un long processus de mise en place qui euh, devrait définitivement s'arrêter et être mise en place euh, jeudi, donc demain. Euh, vous aviez euh, une réunion encore avec la, la ville de Paris hier Oui, tout à fait, nous avons une réunion avec la ville de Paris. Alors, à cette réunion, j'ai convié aussi les acteurs de la moto, hein, les, de la filière moto, les professionnels, c'est-à-dire la chambre syndicale, des, des, des importateurs moto, euh, le Mobilience aussi, qui représente les professionnels. Euh, bon, euh, Monsieur Béliard, est... alors il est très gentil, Monsieur Béliard. Hein. Il, est, il, est, il, est la, il est à l'écoute, il prend plein de notes, il est très très courtois, mais euh, malheureusement, il reste campé sur ses positions. Mmh. Et lui, euh, et lui, euh, ouais, c'est un écologiste pur et dur. Et alors après, chacun ses convictions. Euh, moi aussi, je suis écologiste et on y a beaucoup d'entre nous sommes, sommes des écologistes parce mmh. qu'on aime la planète, on aime la nature. Mmh. Euh, bon, D'ailleurs, je, je trouve que l'écologie ne devrait même pas être un parti. Je vois pas pourquoi c'est un oui. parti, hein, écologie. En, <rire> en parlant de parti, en parlant de Monsieur ouais. Béliard, il reste campé sur ses positions. Ils sont, ils sont très dogmatiques à la mairie de Paris. Oui. Hein. C'est euh, le vélo à tout prix. Euh, voilà, c'est le vélo quoi qu'il en coûte et euh, ils font fi de, de, de tous les problématiques que peuvent avoir les gens en ce moment vous savez quand même, on nous parle beaucoup de pouvoir d'achat hein, on sait qu'aujourd'hui c'est très difficile pour tout le monde mmh. et euh, bah là ils sont en train de mettre des taxes dans Paris en fait, hein, tout simplement mmh, bien sûr voilà, et Madame Hidalgo, qui, qui d'ailleurs a été punie par rapport à sa politique de la ville, a été punie aux élections hein, quand même, il hein, faut le savoir. Oui. Euh, Madame Hidalgo, qui a été la première quand même, lorsque le prix de l'essence a augmenté à plus de 2 euros, de dire euh, que le gouvernement devait baisser les taxes sur l'essence pour que les Français puissent utiliser leur voiture pour aller travailler. Et en même temps qu'elle dit ça, elle met des taxes supplémentaires dans sa ville, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 100% le, le stationnement pour les automobilistes hein, quand même, parce qu'ils sont passés de 3 euros à 6 euros, oui. ce qui est énorme. Et, et, ce qui est énorme et taxes, hein, pour, les, pour, pour les personnes qui travaillent un peu dans Paris, vous parliez tout à l'heure d'avoir de, de, deux, trois rendez-vous, à chaque fois vous payez un quart d'heure ou une demi-heure, c'est monstrueux. Ouais. Vous vous rendez compte que dans certains quartiers de Paris, le, 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 le prix horaire du stationnement pour les voitures, hein, là je ne parle pas mmh, des motos, mmh. pour les voitures il est de 6 euros, mmh. alors que le, le taux horaire net du SMIC il est à 8 euros. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui bosse au SMIC il, il touche 8 euros de l'heure net mmh. et le stationnement c'est 6 euros. On mmh. marche sur la tête pour oui. une mairie qui se dit socialiste. Bien sûr, bien sûr. Et, le, et pour la moto, puisque nous parlons ici des motos, le, le le tarif peut aller jusqu'à 3 euros dans le centre de Paris C'est ça, 3 euros, alors ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, alors nous on est contre le, 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 le tâchement payant, mais même si on devait parler de prix, euh, bien 3 euros c'est no une grande arnaque, pourquoi Parce que dans une place de voiture, on met entre 3 et 4 euros motorisés, mmh. donc les euros motorisés devraient payer entre 3 et 4 fois moins cher. Oui, bien sûr. Oui. Or, pour un véhicule qui apporte Ce qui serait déjà trop, enfin, si, parce que là vous comparez au tarif d'une voiture qui est déjà, comme nous l'avons dit, très élevé. Absolument. Mmh. Et, et dans, dans, dans cet état de fait, en fait, ce qui se passe, c'est que le, le dos motorisé qui apporte une, une vraie solution en termes de mobilité, il va proportionnellement payer plus cher que tout le monde. Mmh. Oui, oui. <rire> Donc, j'ai une question, euh, parce que je pense que ça va finir par euh, finalement se retourner contre Madame Hidalgo, cette histoire, puisque je pense que beaucoup de, de on va dire, de, 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 de conducteurs de voitures, euh, pour utiliser un, un terme à la mode assez résilient, qui se sont dit, bon, nous n'avons plus le choix aujourd'hui, nous ne pouvons plus euh, rouler dans Paris, on, on se, se sont en effet déportés sur le scooter, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, euh, et finalement, on continue d'accompagner la politique de Madame Hidalgo. Mais là, comme elle va en 
encore plus loin. Finalement, toute cette population se retrouve euh, bloquée, ne, ne pouvant plus circuler ou circuler à, à coût euh, euh, excessif. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec euh, et les, les, maintenant les, les chauffeurs de voitures et les motards contre elles ah ben les motards, elle les a sur le dos depuis belle durée, hein. Nous, je vous dis, ça fait sept ans qu'ils nous a sur le dos. Mais euh, Madame Hidalgo, elle s'est radicalisée au moment où elle a, où elle a eu besoin des écologistes pour avoir la mairie de Paris. Donc mmh. elle a fait alliance avec eux, et là, elle s'est radicalisée. Parce qu'au tout début, Madame Hidalgo, quand on l'avait vue lors de sa première mandature, on était allé la voir, hein, lorsqu'elle était en course vers la mairie de Paris euh, entre Nathalie Kosciusko et Morizet. Et Madame Hidalgo, vous avez, on lui a dit à quelle sauce vous voulez manger les âgés de Vous avez dit non, non, pas de problème. Euh, vous aurez 50 000 places qui seront mises sur la voie publique. Et puis, ce sera gratuit, les drones motorisés, bien sûr, apportent mmh, une solution, ouais, elle était d'accord. Ouais, et puis ouais. quand elle a eu besoin des écologistes, tout de suite, elle, elle a changé de discours. Mmh, vous voyez mmh. Alors, euh, malheureusement, malheureusement, les automobilistes ne se mobilisent pas, ça c'est clair. Nous, on a déjà fait des manifestations où on a euh, invité les automobilistes, les associations automobilistes. Alors, les associations d'automobilistes, elles, elles travaillent, oui. c'est clair, hein, comme 40 oui. millions de motoristes, oui, bah, ces gens-là. Ou Pierre ils Chasseret, ont... que nous connaissons bien. Voilà, ici. Pierre Chasseret, mmh. ils sont efficaces, ils font tout ce qu'ils peuvent. Malheureusement, ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à, 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 à comment dire à, à, les, 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 mmh. euh, à rassembler les automobilistes parce que les automobilistes ben bah, euh, voilà ils pensent à autre chose euh, ouais. et... Et pour eux, Peut-être aussi que ce sont souvent des, euh, des justement des familles qui c'est pour ça qu'ils ont encore une voiture et que donc le soir ah oui. ils, peuvent, ils doivent aussi s'occuper de leur famille ils peuvent pas bah, s'occuper de, de leur travail je, de leur famille. Je, je, je pense pas oui oui bien sûr mais bon quand même à un moment donné euh, bien sûr. je veux dire les pauvres on leur tape sur le nez de, de, de jour en jour de plus en plus et là et ça va être de pire en pire ça va pas s'arrêter hein. mmh. puisque de toute façon le oui. but de la mairie de Paris c'est d'éradiquer le moteur thermique. Euh, de la ville. Oui, je Donc, voudrais euh... à ce sujet parler d'un autre pro problème qui va tomber euh, sur, euh, sur les voitures, c'est clair, on le savait déjà, c'est la vignette critère, mais également maintenant sur les, sur les motos et les, et les scooters, c'est le, ah bah la vignette critère. Ça. Oui, la mais à, critère, oui. Ouais, et à partir de 2023, les véhicules et, et donc euh, les motos critère 3 vont être interdites, ce qui concerne ça. également les, beaucoup, beaucoup de deux roues. C'est ça, c'est à oui, tout à fait. Ça veut dire quoi La visée de critère, ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule euh, propre, enfin un véhicule neuf ou un véhicule électrique, eh bien ils vont être assignés à résidence. Et ça, c'est pareil, parce que c'est énorme. Là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a énormément, c'est plus de 60% de la population qui va être concernée. Euh, mais là, ce qui est fou, c'est que personne ne bouge, quoi. Il y a oui. que les motards qui bougent là-dessus. Ça fait des, des années, pareil, qu'on interpelle là-dessus, qu'on fait des manifestations, mmh. qu'on passe dans les médias. Mais euh, curieusement, les automobilistes ne bougent pas. Alors que là, ça va apporter un vrai problème social, hein. c'est-à-dire oui. que euh, aujourd'hui les gens ils ont du mal à boucler à la fin de mois et on va leur dire bah, vous allez acheter quand même un véhicule neuf euh, à, 20 000, à 20 000 balles pour, pour pouvoir euh, circuler non mais on marche et, à la tête. Et, et surtout tout ça pour une fois électrique oui. qui, qui, qui n'est pas forcément vert, hein. il est vert sur place électrique parce qu'il n'émet il il pas de, oui. de, de, de nuisance mais par contre euh, euh, on est en train de massacrer le, le reste de la planète pour pouvoir extraire les, les métaux rares. Donc, euh... Les métaux rares et précisons qu'aujourd'hui l'électrique ne fonctionne plus que pas qu'avec le nucléaire mais avec ah oui. des éoliennes, a besoin de compensation charbon. Donc euh, voilà, si on, si on, si on refait le, le schéma entier, euh, l'électrique est loin d'être vert et puis l'électricité va coûter de plus en plus cher également. Donc ça va être de plus Alors en oui, plus compliqué. On, on nous pousse on... à passer l'électrique, mais l'électrique, on verra bien le prix de l'électrique dans quelques, tout à fait, dans quelques tout mois. À fait. Et vous voyez, dans sa politique, Mme Hidalgo, elle dit pour les scooters électriques, ça va être gratuit. Mais, mais, mais c'est bon, alors tant mieux pour eux, hein, c'est pas un problème, mmh. on n'est pas là pour dire tout le monde doit payer, donc tant mieux pour eux, mais c'est incohérent, parce que regardez aujourd'hui, à, à, chaque, à chaque entrée d'hiver, euh, tous les ans, euh, EDF euh, tire la scène d'alarme dans les médias pendant disant attention, tirez pas trop sur le, sur le, le chauffage, fait. parce qu'on oui. ne on pourra pas fournir, alors, encore plus maintenant avec la guerre. Et Elisabeth Borne nous parle encore voilà. hier de, de rationnement de l'électricité. Euh... Voilà, rationnement de l'électricité, il faut tout éteindre, machin, il faut tout éteindre, mais il faut acheter des trucs électriques, ah, c'est hallucinant quand même, alors qu'est-ce qu'on fait mmh. donc, Là, on est à 2% de véhicules électriques hein, qui circulent plus ou moins hein, dans le mmh. parc roulant. Qu'est-ce que ça va être quand on va être, euh, dans ce que vous parlez les écologistes, quand ça va être à 30 ou 40% Comment mmh. on va les charger, ces trucs-là mmh. Vous voyez, c'est curieux quand même comme démarche. Mmh. D'autant plus qu'en plus, pour l'instant, pour l'instant, peut-être que ça va évoluer, bien sûr, mais pour l'instant, on ne sait pas recycler les batteries. On a du mal à recycler les batteries, mmh. en plus. Oui. Donc, vous voyez, euh, électrique, c'est bien, mais ce n'est pas, euh, pas tout à fait performant encore aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, euh, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la cohérence, on va dire, de la politique, la politique de Paris, celle avec le gouvernement en plus, et cette politique du tout électrique, euh, qui aujourd'hui euh, n'est pas ni rentable, ni forcément euh, écologiste, comme vous le soulignez. Alors, quel est votre prochain action euh, Jean-Marc Bellotti finalement Alors, Quel est l'appel bah, que vous, traîner, vous souhaitez hein, lancer samedi 3, on fait un, un appel à un rassemblement devant la mairie de Paris pour, euh, pour euh, affirmer notre mécontentement. Alors euh
Donc c'est à 12h30 devant la mairie de Paris. D'accord, et eh bien c'est bien noté, et merci beaucoup euh, Jean-Marc euh, Belliotti, oui samedi 3 pardon j'ai dit 3 mais j'ai mélangé euh, <rire> samedi 3 euh, là, euh, les motards en colère pour euh, lutter notamment euh, sur cette question de stationnement payant mais il y en a d'autres derrière, hein, cachés euh, comme la, la vignette Critère euh, qui va empêcher aussi beaucoup de deux roues de circuler, et eh bien euh, Jean-Marc Belliotti, j'espère qu'un maximum de, de Français de Parisiens, de Franciliens seront présents à ce rendez-vous, et à très bientôt vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.